mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha kipindi hiki huandaliwa na kuletwa kwenu na mamlaka ya elimu na mafunzo ufundi study vita na kurushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa moja kamili usiku lengo la kipindi hiki ni kuhabarisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na VETA na kuangazia umuhimu wa mafunzo ya fundi study katika maisha ya kila siku. Katika kipindi hiki vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyuo vya fundi study chini. Mpenzi mtazamaji Kipindi cha leo ni mwendelezo wa kipindi kilichopita ambapo tulikuwa tukiangazia mafunzo ya kilimo na ufugaji bora kwa wakulima kupitia mradi wa tajirika na kilimo unaoendeshwa kwa ushirikiano kati ya VETA, Kenya International na mpango wa kuzaji kilimo katika ukanda wa kusini mwa Tanzania ya yani Sajkut. Katika kipindi hiki tutaelezea kwa undani juu ya mafunzo ya kilimo cha mazao mchanganyiko yanayotolewa katika kijiji cha Ilogombe, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa. Utakuwa nami msimulizi wako na nsanga Godwin karibu tuwe pamoja Mpenzi mtazamaji Beta imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali zenye lengo la kuhakikisha wananchi katika maeneo mbalimbali wanapata ujuzi ili kuongeza tija katika uzalishaji na kuboresha shughuli zao za kiuchumi kwa kutambua kuwa maeneo mengine mengi yaliyo mbali na vyuo vya fundi study au changamoto za wananchi wengi kuhudhuria mafunzo vioni Veta imekuwa ikitumia mifumo mbalimbali kufanikisha na kurahisisha utoaji wa mafunzo hata kwa wale wenye changamoto za kufika vioni. Miongoni mwa mifumo hiyo ni mafunzo kwenye jamii, yani outreach programs. Mtazamaji, sekta ya kilimo imeendelea kuajiri idadi kubwa ya Tanzania ambapo watu wengi wanategemea shughuli za kilimo kama chanzo cha kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao na hata kuchangia uchumi wa nchi. Inakadiriwa kwamba Kilimo kinachangia karibu asilimia 25 ya pato la taifa na kinaajiri karibu asilimia tano ya Watanzania. Hata hivyo, changamoto kubwa inayowakumba wakulima wengi ni ukosefu wa ujuzi stahiki wa kuendesha shughuli zao za kilimo, hali inayopelekea wakulima wengi kuendesha shughuli za kilimo kwa mazoea. Matokeo yake ni kipato kidogo na kutonufaika vyema na shughuli zao. Veta inatumia fursa za ushirikiano na wadau mbalimbali katika kuhakikisha ujuzi wa kuendesha shughuli mbalimbali kwa ufanisi unaotolewa kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Hebu tuangalie utekelezaji wa mradi wa tajirika na kilimo unavyoendeshwa na unavyonufaisha wananchi katika maeneo mbalimbali. Tajirika na kilimo ni mradi wa miaka mitatu ulioanza mwaka 2018 na utakomalizika mwaka 2021. Mradi huu umelenga kunufaisha wananchi 2200 katika mikoa ya Iringa, Njombe na Morogoro kwa kuimarisha ujuzi wao kwenye sekta ya kilimo kama anavyofafanua mratibu wa miradi kutoka Kenya International Samuel Chambi Mafunzo haya yaliandaliwa ya kwa lengo kubwa la kumkuamua mkulima mdogo kutoka hali alionayo sasa hivi na kwenda katika hali bora akiwa anafanya shughuli za kilimo kama biashara. Wazo hili limekuja kwa sababu uh, uh, kihistoria kilimo kimekuwa kikifanywa kwa sehemu kubwa Tanzania kama uh, kama mazoea kwa maana ya kwamba mkulima anafanya shughuli za kilimo sana kwa ajili ya chakula na sio kwa ajili ya ku, kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya kuzalisha ziada ambayo inakwenda sokoni. Sasa wazo hili linapokuwa linatekelezwa tunaona kwamba Uh, mamlaka ya VETA ni ya msingi sana katika utoaji wa mafunzo kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba na tunaona ya kwamba VETA inatoa mafunzo ambayo ya, ni kwa vitendo yanamruhusu yule mwanafunzi ku, kuona uhalisia wa kile ambacho amejifunza darasani kwa kutenda anapokuwa katika mazingira yake ya utendaji. Kuna kama hapa tulipo tu katika shamba la mkulima mmoja hapo ambalo ni shamba la, la mpunga. Mafunzo ambayo wanakuwa wameyapata darasani zile nadharia wakati wakati mwingi wa, wa shughuli zao za kilimo wanakuja kuzitumia kwa kufanya kwa vitendo shambani na wanakuwa na walimu kwa muda wa miezi mitatu wakisaidiwa kutafasiri yale mafunzo waliofanya kwa, 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 kwa nadharia darasani huku katika mashamba ambapo shughuli zao halisi za uzalishaji zinatokea <laughs> mafunzo katika mradi huu yanatolewa kupitia vikundi Mratibu wa miradi kutoka Kenya International Samuel Chambi 
anaeleza kwa nini wanahamasisha wananchi kujiunga kwenye vikundi. Kwa kifupi sana, shirika la Kea International linaposhirikiana na Veta pamoja na Sakon linaamini ya kwamba wakulima ama wazalishaji wanapokaa katika vikundi alafu wakajengewa nidhamu ya kuweka na kukopa na baada ya hapo wakawezeshwa kupitia mafunzo kama ambayo hawa wanayapata basi wanapata fursa ya kuweza kukifanya kilimo kama biashara na mpango huu sasa unatekelezwa katika eneo hili la la, la Mangula kwa sababu umekuwa na kikuna kikuna vikundi mbalimbali hapa mbali ambavyo shirika la Care International lilianzisha li kati ya miaka ya 2010 2018 vikundi hivi sasa vimeimarika kwa ile nidhamu ya kuweka na kukopa na sasa viko katika hali ya kutaka kuongeza uzalishaji ili mwisho wa siku iwasaidie wao kuongeza kipato kwa kuzalisha mazao zaidi ya yale ambayo yatatumika kama chakula nyumbani ziko shughuli mbalimbali ambazo zilitafitiwa mpaka kufikia hapa tulipofikia. Ya kwanza ilikuwa ni kutathmini utayari wa, wa, wa wanavikundi ambao wengi ni wakulima, utayari wao kuingia katika mafunzo. Na la pili kama ambavyo Veta inafanya ilikuwa ni kuzungumza na waajiri. Baadhi ya waajiri ambao tulizungumza nao kama sehemu ya utafiti wa nini kifundishwe walikuwa ni mashirika kama Asas, kama Usitu kama shambani ambao wako hapa Morogoro na yote haya yalifanyika tunaposhirikiana sako kwa sababu sako wao ni kama ni kama mwanguli ambapo chini yake kuna mashirika mengi ambayo yanahusika na uchakataji wa mazao mbalimbali mbali ya kilimo matokeo haya yalitusababisha sisi kutoka kutoka na, ma, na masomo makubwa ama uh, uh, aina ya mafunzo ya namna tatu ya kwanza ni kama unavona mafunzo ya mazao mchanganyiko moja hapo likiwa kama ili la mfunga. Lakini somo uh, kundi lingine la mafunzo lilikuwa kwenye ufugaji wa wanyama. Na wanyama ambao walichaguliwa kufugwa kufundishwa kama sehemu ya mafunzo ni ngombe pamoja na kuku. Na eneo la tatu lilikuwa ni la mboga mboga na matunda. Hii ilihusisha uzalishaji wa matunda kibiashara na uzalishaji wa mboga mboga kibiashara na pia matumizi ya nyumbani. Malengo makubwa ya mradi wa tajirika na kilimo la kwanza ni hilo ya kwamba kuweza kuongeza idadi ya watu ambao wanaweza kupata mafunzo kwa vitendo ambapo utaona kwamba darasa hili la hapa Mangula linapata aina hiyo ya mafunzo. Lakini lengo la pili si tu wasome kwa vitendo na kufanya, waweze kuunganishwa na soko. Na si kuunganishwa kwa soko ati kea au veta ende kulitafuta soko, ni kuwafundisha mbinu za kwenda kuli kwanza kutathmini uzalishaji na pili kuangalia kwamba soko linataka kitu gani ili wazalishe kulingana na hayo mahitaji. Na lengo la tatu ambalo ni la mwisho ni kuimarisha taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na utoaji wa mafunzo. Na hapa ninazungumzia kimsingi Veta ambaye ndio mtekelezaji mkubwa kwa huu mradi wa tajirika na kilimo. Tumefanikiwa kuyafanya hayo na kuyaweka katika vitendo na ndio maana katika eneo hili utaona wana vikundi wameingia madarasani na wanapata mafunzo haya. Mpenzi mtazamaji kabla ya kuendelea kwanza tupate ujumbe. Tanzania inahitaji nguvu kazi yenye ujuzi. Tumeamua pia kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kutoa mafunzo stadi kwa vijana wetu ili waweze kubuni na kuendeleza teknolojia rahisi kupitia vyo vya beta sehemu mbali mbali nchini. Na ninyi ni mashahidi vyo vya beta kila mahali sasa hivi vinajengwa. Mafunzo kupitia mradi huu yanatolewa kulingana na uhitaji wa wananchi wa maeneo husika ambapo tathmini ya kina hufanyika kwa kushirikisha wananchi wenyewe kama anavyofafanua mratibu wa mradi huo kwa upande wa Veta Dugu Perez Ugula. Huu uh, mradi mmoja wapo ya shughuli ya msingi sana ambayo tulifanya ni uh, uh, kazi ya kutathmini uh, uhitaji wa mafunzo kwa upande mmoja hasa kwa kuangalia wakulima wadogo katika mikoa ya Iringa pamoja na Njombe lakini pia tuliangalia pia uh, mahitaji hayo hayo ya namna gani rasilimali au malighafi zinazohitajika kiwandani kutokana na shughuli za usafishaji za kilimo kwa kupitia wasindikaji mbalimbali wa mazao ya kilimo kwa mfano wanaosindika maziwa wanaosindika chai wanaosindika uh, vyakula vya mifugo 
na mafuta ya kula kama mafuta ya zeti pamoja na wale wanaozalisha viazi mbili. Kwa hiyo uh, shughuli hii ilifanyika ambayo ilikuwa ina uh, tafiti au inajaribu kutathmini ile uhitaji wa mafunzo kutoka kwa uh, kulima upande mmoja ambao ni wazalishaji wa uh, mazao au uh, malighafi zinazotumika katika kiwanda lakini na wasindikaji kwa upande mwingine. Kutoka kwenye hizi uh, hizi kazi ambazo tulizifanya tuliweza kukuja na uh, matokeo mtambuka uh, mengi sana kuhusiana ni changamoto gani ambazo zinakabiliwa uh, kulima lakini namna gani walikuwa wamekuja na mapendekezo hata wasindikaji kwa upande mwingine na wao walikuja na uh, mambo mbalimbali ambayo walijaribu kuainisha namna gani wana changamoto katika kupata malighafi za kwa ajili ya kulisha viwanda vyao na namna gani wanaona uh, kunahitajika uh, stadi ambazo zinaweza kuboresha fanisi katika teknolojia zinazotumika katika viwanda vyao kwa hiyo uh, sasa baada hapa ndipo tulipo kuja na hatua au jukumu la kuangalia ni aina gani za mafunzo zinaweza zikafundishwa kwa wazalishaji kwa upande mmoja na hasa zile ambazo wao wenyewe pia wanatarikeza Chuo cha Veta Iringa ndio mtekelezaji mkubwa wa mradi huu hususan katika kutoa mafunzo kwa wakulima na wafugaji katika maeneo ya vijiji mbalimbali kwenye maeneo ya mradi Rafael Mwandu mkuu wa chuo cha Veta Iringa anaelezea namna mafunzo yanavyotolewa Si kama Veta tunashirikiana vile vile na Wizara ya Kilimo kwa maana ya kwamba Wizara ya Kilimo anatupa ule ushirikiano wa wataalamu ya technical support kwa ushirikiana na vyo vya kilimo tunapata wale wahitimu wao ambao tunawatumia kuja kuwawezesha wakulima wetu na wahitimu hawa wanakaa na wakulima kwa muda wa miezi mitatu kwenye maeneo yao na katika kutoa mafunzo mafunzo haya sisi tunayatoa katika stadi kubwa kuu tatu na kilimo mchanganyiko kama unavyoona hapa tuko kwenye shamba la kuna lakini kuna kilimo cha mboga na matunda pamoja na ufugaji wa wanyama lakini pamoja na ufugaji wa wanyama tunafundisha tena masomo mengine bebezi tunawafundisha wakulima hawa kiasi ya mali kwa maana kilimo tunachowafundisha au ufugaji tunaowafundisha ni ufugaji au kilimo biashara lakini pamoja na hilo bado tunawafundisha au matumizi ya zana za kilimo lakini bado kwa sababu makundi kundi kubwa la wakulima tunao wafundisha wengi wao ni akina mama asilimia sabini ni akina mama asilimia thelathini nayo baki wanaweza kaa ni akina baba na vijana wengine kwa hiyo wanafundishwa vile vile uwezeshaji ujinsia na uwezeshaji akinani wanawake kwa hiyo na yenyewe hilo ni somo wanafundishwa ili waweze kujitambua lakini vile vile wanafundishwa na mambo mengine yanayohusiana na afya ya, ya, ya mwili na afya ya akili zao kwa maana ya kwamba tunaita ile study za maisha life skills na sisi e, kama veta e, tumekuwa na changamoto kwa muda mrefu ya kwamba watu wetu ambao tunawafundisha tulikuwa tunawasubiri waje chuoni na vyo vyetu vingi vimejengwa kwenye maeneo ya miji sasa sisi tumeona hiyo ni changamoto lakini sasa hivi tunaona kwamba ni vyema eh, kwa, 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 kwa mradi huu umetufundisha kwamba kumbe sisi kama veta tunaotoa huduma kwa jamii bado jamii inatuhitaji kwenda kuihudumia kwa karibu zaidi kule waliko Ndugu mtazamaji kutokana na mwenendo wa utoaji mafunzo je changamoto kubwa inayowakabili wakulima wengi na kuwapelekea wakulima hao kutunufaika na kilimo ni ipi mkuu wa chuo cha Veta Iringa anaeleza Changamoto kubwa wakulima wanayokumbana nayo kwa kukosa mafunzo kwanza ni ule uelewa wa kilimo kilicho bora kwa sababu mafunzo kwa mfano mtu wa kilimo ni lazima kuna 
jinsi ya kutayarisha shamba upandaji upariliaji yale madawa ya kutumia na ni wakati gani anatakiwa kuvuna na atunze vipi changamoto kubwa sana ni kwenye kutunza mazao yake lakini changamoto ambayo ni kubwa kwa wakulima hawa ambao sisi tunawafundisha ni kule kusindika mazao yao I, kwa sababu unaposindika zao unaliongezea samani sasa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kwa wakulima hawa ambao tuna lakini huo ni upande wa kilimo lakini hata kwenye upande wa ufugaji bado hata upande wa ufugaji bado kazi iko pale kwenye kusindika mazao yanayotokana na mifugo kwamba mtu akiwa na maziwa anaweza kuzalisha nini nyingi kwa sababu unaweza ukawa na maziwa ukayauza lita moja kwa shilingi elfu moja lakini kumbe yale maziwa ungeweza kuyachakata badala ya kupata elfu moja ungeweza kupata elfu nne kutoka kwenye lita moja kwa hiyo bado hiyo nayo ni changamoto lakini vile vile ni changamoto kwa maana ya kwamba hata vile vifaa ambavyo vinatakiwa kutumika e, saa nyingine na vingine vinakuwa ni changamoto. E, kwa hiyo bado changamoto hizi zipo za aina nyingi na zinahitaji wadau mbalimbali mbali, kuweza kuungana pamoja kuweza kufikisha mkulima au mfugaji mahali ambako anaweza sasa kusimama. Mpenzi mtazamaji, kabla kuendelea kwanza tupate ujumbe. Vio hivi vya beta kwa Tanzania bado hatujavipa msukumo mkubwa hasa kwa wazazi. Wakifikiri kwamba beta ni watu walioshindwa masomo ndio wanakwenda masomo. Kitu ambacho si kweli. Karikari nchi za viwanda duniani, vio vingi vinavyozalisha nguvu kazi ni vio vya beta all over the world nenda marekani nenda uingereza nenda wapi mafundi wanaofundishwa kwenye vyo vya beta wengi wao asilimia kubwa wanafanya kazi kwenye viwanda huu ni msingi mkubwa sana kwa tunao pia wanufaika wa mafunzo haya katika kijiji cha Ilogombe wilaya ya Mufindi ambao nao wanashuhudia namna mafunzo hayo yalivyonufaisha. Na kutokana na hiki kikundi kabla ya mafunzo ya TNK ni kweli watu tumenufaika kwa sababu tutaka kuangalia kipindi cha nyuma kabla tujajiunga na mafunzo. Tulikuwa tunalima tukiolela. Tunapanda tu tutumii vipimo. Tunalima tukiolela hatuelewi. Lakini baada ya mafunzo ya TNK tulivyojifunza kuna ulimaji wake. Kwa mfano kama unalima kwa kutumia jembe la mkono ili la kawaida tumeona ni centimeter 60 lakini kwa trekta yule opaleta anatakiwa aliseti kwa hiyo asije akalima aka mwisho sikuwa kaenda kuchimbua na udongo wa chini ambao hauhitajiki kwa mmea na vile vile kabla ya ma, kabla ya mafunzo ya TNK watu tulikuwa tunalima kilimo cha mazoe tunikuwa tunalima kusema kwamba yani ile tunalima kwa mfano hivi viazi mtu anaweza kadhalisha tu padogo kwa ajili ya chakula lakini sasa hizi tumeona viazi ni fursa naweza ikamtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine mtu anaweza ukadhalisha mwisho wa siku ukafa ukauza viazi vyako fedha ulizozipata zikakupimu zika katika maisha alafu vile vile katika jamii tunaishi Tumeona tulipoanza haya mafunzo watu walituzalau. Wakasema jamani itatokeeje ita mnaenda kusoma saa hizi mafunzo na utuzima wakati shule wanakaa watoto wadogo. Tukasema jamani changamoto kama hizo katika maisha zipo. Na wengi tulijiunga lakini wenzetu wengine walikataa. Lakini sisi tulijitoa tukasema jamani ngoja tupambane labda ipo siku tutatoka. Lakini mwezi wa ngapi mwaka jana tumezalisha viazi vya bondeni manaki kinyunguni nako mvua zimezidi sana asimia ile kubwa viazi vimeoza lakini tumepiga tathmini tukaona tukijikita kabisa kwenye zao la, bia, la viazi ikawa kama kilimo biashara inaweza kikatutoa kika hapa mahali tulipo na kupeleka mahali pengine kwa mfano kwa sisi vijana vijana wengi wanajifunza mengi kupitia sisi 
kwa sababu kipindi kile tunajifunza ile mafunzo ya TNK unaweza kuona darasa tu nilikuwa tunaingia saa ile saa kabla tujaanza mafunzo unaweza kukuta nyumbani hauna kazi labda umeenda kijweni kuzulula umeenda kufanya nini lakini yalipoanza haya mafunzo tulijikita darasani ukitoka darasani umechoka unafika nyumbani jua ndakuwa tayari nimeshazama unaenda na akiba za kesho jumla katika mafunzo haya ya TNK tunanufaika na tunanufaika kweli kweli kuanzia kikundi chenyewe na mtu binafsi Eh. Makajana tulilima viazi. Aina ya viazi wa mviringo. Tulipanda debe 25. Na, na mavuno yake kutokana na mafunzo tuliyapata. Tulivuna mpaka sasa takribani debe 85. Na debe 85 hizo debe 65 tumeuza na fedha tunayo debe 20 tumehifadhi kwa ajili ya mbegu ambayo kwa sasa tuna mkakati wa kuanza kuandaa shamba ili mwezi wa 3 huu tuweze kuipa eh kwa kweli tujifunza tumejifunza mazao mchanganyiki tumejifunza alizeti kilimo cha alizeti kilimo cha maharage kilimo cha njegere na kilimo cha viazi mviringo Eh sasa katika vilimo hivi na mazao haya ambayo tumejifunza tumeona ni bora tukajikita kwenye kilimo cha viazi na jegere. Na katika kilimo hiki zamani tulikuwa tunalima lakini za, zamani tulikuwa tunalima yani tunapanda tunaweza tukamwaga kama ulezi. Lakini tulipoingia darasani tumejifunza kuwa takiwi wakati unalima njegere umwage kama ulezi unatakiwa ulime kwa mstari na faida ya kulima kwa mstari na kufuata vipimo kwenye kilimo cha njegere tumeona kuna faida kwanza kabisa mazao unayoyapata ni tofauti na mazao ambayo tulikuwa tunayapata wakati tukilima kilimo cha nyuma kilimo ambacho hakina elimu nina imani kuwa baada ya miaka miwili mbeleni sisi kama kikundi tutakuwa na na ofisi ambayo tunaweza tukaajiri vijana wenzetu waweze fanya kazi hii wapati kipato kwa mahitaji yao binafsi. Hata mimi mwenyewe na imani kulingana na mafunzo na kilimo hiki hapa ambacho nakifanya kwa sasa na imani nitaanza kuajiri. Lakini sio mimi kuajiriwa kutokana na faida kubwa ambayo TNK kai imenisaidia. Mtazamaji, tunaye mmoja wa kulima ambaye hakupata mafunzo na hapa anatuelezea changamoto anazozipitia kwenye kilimo huko akitoa wito kuhusiana na mafunzo haya. Hayo mafunzo nimeona yana manufaa kwa sababu naangalia kilimo chenyewe kadi unavoangalia kiazi cha kwangu na kiazi cha wenzangu. katika mavuno watazidi wenzangu kwa sababu wametunza vizuri tumepiga dawa na nyingi kuliko mimi. Mshauri wangu naomba tujiunge tu kwenye kikundi hapo tupate mafunzo ili tupate kulima kilimo kilicho bora. Kulima kilimo cha kizamani. Pamoja na mafunzo ya kuboresha kilimo, wakulima hawa hupewa mafunzo ya stadi za maisha ambazo huwawezesha kujitambua na kuweka malengo kwenye maisha yao na hatimaye kuleta mabadiliko chanya kwenye familia zao jamii zinazowazunguka na taifa kwa ujumla Tumsikilize mmoja wanufaika wa mradi akieleza namna mafunzo haya yameweza kubadilisha mwenendo mzima wa maisha yake Mafunzo haya nimejifunza mambo mengi Zamani Zamani nilikuwa mlevi tena sana Lakini sasa hivi kutokana na mafunzo haya Nikitoka tu shambani nilikuwa tu nikitoka shambani na kula na pikia familia naenda kwenye mafunzo. Sasa hivi hata walikuwa wanancheka kwamba wewe mlevi mlevi. Sasa hivi tena wanasema kwa nini wenzetu umebadilika? Zamani walikupa sijui dawa gani na sasa hivi wamekupa dawa gani? Hata mimi wako kwa kweli ananisifia. Kutokana na mafunzo haya. 
Zamani yeah. tulikuwa tunapigana tena nilikuwa kolosi sugu. Kwa sasa hivi nimebadilika. Tena naomba Mungu awasaidie sana. Waleta mafunza. Atesha mbani saa zingine nilikuwa siendi. Afu nashindwa na lewa, nikilewa, familia wanarudi, watoto wangu wanarudi kutoka shuleni wanakuta ataki tusijapika. Sasa hivi wanasema mama, sasa hivi mboni mbona umebadilika? Nikilima kila kitu nafaidika na nauza mazao. Afu nauza, nikiuza hayo mazao nikipata hela, nasomesha watoto, sasa hivi na watoto wangu. Wewe ndio kitu nimewashauri ninasema hivi. Mm. Angalia. Jamani msizalau kitu msisho ki, kijua. <laughs> Elimu ni bali. Kwa watu wote. Twende tukajifunze na sisi. Kwanza walikuwa wanatucheka eti wa, watu wakubwa mnaenda. Hey hey, tunaenda shuleni, tunaenda shuleni. Na watoto wanaenda shuleni. Sasa hivi tena wanaanza wenyewe. Na sisi tuingie. Nasema amani. Mtaanza mtaanzisha nyi wenyewe shuleni. Hey. Mpenzi mtazamaji, sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, na kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki. Karibu tena katika kipindi kingine siku na wakati kama wa leo. Kwa maoni, ushauri au hoja, tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0755267480. Au barua pepe prr@adventure.co.tz au piga simu namba alama ya kujumlisha 255228603